উন্নয়নের সামাজিক সূচকের কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম যার নাম মনে আসে তিনি ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ এ সি পিগু এই ভদ্রলোক উনিশশো কুড়ি সালে একটা বই লেখেন যার নাম ইকোনমিক্স অফ ওয়েলফেয়ার এখানে তিনি সর্বপ্রথম নিউ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির সামাজিক উন্নয়নের প্রতি যে অনীহা সেটাকে তুলে ধরেন এবং তিনি পরিষ্কার বলেন যে যতক্ষণ না পর্যন্ত অর্থনৈতিক সূচকগুলির সঙ্গে সোশ্যাল ডিভিডেন্ট বা সামাজিক দিকগুলিকে জড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা একটা বায়াসড বা একমুখী এক বজ্ঞা একটা বিশ্লেষণ দেখায় তিনি আরো বলেন যে এই নিও ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির সমস্যাই হচ্ছে যে সেখানে কিছু মানুষের উন্নয়নকেই সবার উন্নয়ন বলে দেখানোর চেষ্টা করা হয় বস্তুত একটা শ্রেণী বা সমাজের একটি অংশের উন্নয়ন কখনোই সমগ্র উন্নয়নের চিত্র হয়ে উঠতে পারে না তবে পিগুর এই এফর্ট বা এই চেষ্টা কিন্তু প্রায় আনওয়াচ থেকে গিয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সারা বিশ্বের বিদ্যুৎ জন্ম হলে বা আমি বলবো যে সারা বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটা তীব্র পরিবর্তনের ঢেউ যতদিন না আছড়ে পড়েছে আমরা দেখব যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো খুব লক্ষণীয় পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে যেমন একটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের মতো যে সমস্ত উপনিবেশগুলো এতদিন বিদেশি শক্তির অধীনে ছিল তারা মুক্তি পেয়েছে এবং একটা পোস্ট কলোনিয়াল রেজিম সারা পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে কিন্তু প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে আন্দোলন উঠে আসছে সেটা আমেরিকাতে হিপি আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের মাটিতে নকশাল আন্দোলন পর্যন্ত অর্থাৎ যা কিছু প্রচলিত যা কিছু ধ্যান ধারণা প্রতিষ্ঠিত তার বিরুদ্ধে গিয়ে কথা বলার একটা মোক্ষম সময় এটাকে আমরা বলতে পারি তাই উনিশশো পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশক আমরা সারা পৃথিবী ব্যাপী এই ধরনের অ্যাজিটেশন বা মুভমেন্ট দেখতে পাবো উনিশশো সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একটি আন্দোলনের সূচনা হয় যার নামই ছিল মুভমেন্ট ফর সোশ্যাল ইন্ডিকেটার্স তো এই মুভমেন্টের কথা আমি পরে আরো ডিটেলসে বলবো কিন্তু তার আগে আমি চলে আসছি যে উনিশশো পঞ্চাশের দশক জন্ম হচ্ছে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এবং এই ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এর জন্ম যদি না হতো তাহলে কিন্তু সেই ধারা বেয়ে আমরা পরবর্তী সময় এই অমর্ত সেন জদ্রেজ কিংবা আজকের অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়দের দেখতে পেতাম না এই ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এ গিয়ে কিন্তু সরাসরি বলা হলো যে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরতে হবে অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত যে ট্রিপল ডাউনের নীতি ছিল অর্থাৎ ধনীর হাত থেকে যে অর্থ বেরিয়ে আসবে সেটা ধীরে ধীরে গরিবের কাছে পৌঁছবে ফলে ধনীর উন্নতি মানেই আস্তে আস্তে গরিবেরও উন্নতি এই ধারাকে বাদ দিতে হবে এই যে তথাকথিত ধনী এবং তথাকথিত গরিবের মধ্যে বিভাজন এই বিভাজনটাই হচ্ছে এক বজ্ঞা বা এটা অবাঞ্ছিত এই সমাজকে যদি দেখতে হয় তাহলে সমাজের আঙ্গিকেই দেখতে হবে এই মানুষগুলোকে কেবলমাত্র গরিব মানুষ বলে দেখলে চলবে না তাদের যে চাহিদা তাদের যে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা তাদের যে ইচ্ছা তাকে সম্মান দিতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন এমন কিছু সূচকের যা প্রকৃতপক্ষে এই মানুষগুলোর কথা তুলে ধরবে এরা কেমন আছে সমাজের উন্নতি বলছি সেটা সত্যিকারের কতটা উন্নতি কিভাবে প্রতিভাত হবে সেই উন্নতি সেটা করতে গিয়ে তারা যে ইন্ডিকেটর গুলো বেছে নিলেন সেগুলো কোনোটাই কিন্তু নতুন কিছু না হ্যাঁ এই ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এর ধারণায় বহু নতুন নতুন ইন্ডিকেটর তৈরি হবে ক্রমশ আজও তৈরি হয়ে চলেছে এই ধারা কিন্তু থেমে নেই কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করছি যে সূচকগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেগুলো প্রত্যেক কটাই কিন্তু আগে থেকে ছিল এরা কেউ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কেউ শিক্ষা সংক্রান্ত মূলত সুযোগ কতটা সুযোগ সমাজ পাচ্ছে বা দিচ্ছে তার দুর্বলতম অংশের প্রতি কতটা ইনক্লুশন হচ্ছে কতটা এক্সক্লুশন হচ্ছে সেই জায়গাটাকে ধরেই কিন্তু ওয়েলফেয়ার ইকোনমি এগিয়েছে এবং আমরা আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেই ইন্ডিকেটরস অফ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বা উল্টো দিক থেকে বললে সোশ্যাল ইন্ডিকেটরস অফ ডেভেলপমেন্ট যেভাবেই দেখি না কেন এই বিষয়টা আজকে আমরা আলোচনা করব নমস্কার সকলকে স্বাগত চক্রবাকে বিশেষ করে আমার ছাত্র ছাত্রীরা যাদের জন্য আমি এই ভিডিওগুলো তৈরি করি যদি তোমরা প্রথমবারের জন্য এই চ্যানেল দেখছো এরকম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি বলবো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনটা প্রেস করো যাতে আমি যে কোনো ভিডিও তৈরি করলে সর্বপ্রথম তোমার কাছে সেটা পৌঁছে যায় আর অবশ্যই যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করতে ভুলো না শেয়ার করবে কারণ তার ফলে আরো বেশি বেশি করে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে এই ভিডিও পৌঁছে যাবে এটুকুই বলার ছিল শুরু করছি আজকের বিষয় উন্নয়নের সামাজিক সূচক সমূহ আজকে আমাদের বিষয় সামাজিক উন্নয়নের সূচক সমূহ 
এর আগের যে আলোচনা আমরা করেছিলাম সেখানে উন্নয়নের অর্থনৈতিক সূচকগুলোকে নিয়ে মূলত আলোচনা করা হয়েছে আজ যেটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা সামাজিক দিক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অর্থনৈতিক সূচক থাকা সত্ত্বেও সামাজিক উন্নয়নের সূচকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাব তার আগে বলে দেওয়া ভালো যে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিন্তু অর্থনৈতিক সূচকই উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি বলে ধরা হতো আমাদের সমাজ আমাদের সমাজ বলতে কিন্তু এখানে প্রাচ্য সমাজকে বা ভারতীয় সমাজকে বোঝাচ্ছি না এক্ষেত্রে বলা ভালো যে ইউরোপ কেন্দ্রিক যে সমাজ সেই ইউরোপ কেন্দ্রিক যে বিদ্যুৎজন মহল সেখানে এই ধারণাটা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল কিন্তু সেখান থেকে আমরা যদি একটা জাম্প কাটে চলে আসি সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে তাহলে দেখব যে এই সময় কিন্তু সারা বিশ্বের সামাজিক রাজনৈতিক জগতে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে যেখানে প্রাক্তন যে উপনিবেশগুলো সেগুলো যেগুলো স্বাধীন হয়ে গেছে এখন সেখানের সমাজ ব্যবস্থা সেখানকার যে শাসন ব্যবস্থা যে কাঠামোগুলো এতদিন ধরে কায়েম ছিল সেগুলো একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে এবং সেই সঙ্গে অনুভূত হচ্ছে যে উন্নয়ন সংক্রান্ত যে ধারণা যে অর্থনীতি সংক্রান্ত ধারণা সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা যেগুলো কিনা পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক ধারণা ছিল সেগুলোকে বদলে ফেলা তার ফলে আমরা উনিশশো পঞ্চাশের দশক ষাটের দশক এবং সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সারা বিশ্বে কিন্তু একটা তুমুল আড়ল আলোড়ন লক্ষ্য করতে পারব বিশেষত যুব ছাত্র সমাজের মধ্যে যে ঢেউ কিন্তু আছড়ে পড়বে ক্ষমতার অলিন্দ পর্যন্ত সেটা আমরা একদিকে যেমন নব্য স্বাধীন হওয়া উপনিবেশ প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে যা আমরা যেমন এই ঢেউ দেখতে পাব ঠিক তেমনই কিন্তু যে দেশগুলি এতদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালিয়ে এসেছিল সেই দেশগুলি আজকে যাদের হাত থেকে উপনিবেশগুলো হাত ছাড়া হয়ে গেছে সেই দেশগুলি কিন্তু একইভাবে সেই ঢেউয়ের আঘাত তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে বা তাদের সমাজের মধ্যেও কিন্তু এই ভয়ঙ্কর একটা উত্থান পথন শুরু হয়েছে আমরা দেখতে পাবো যে আমেরিকাতে হিপি আন্দোলনের সূচনা হচ্ছে এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে একটা বিকল্প ধরনের সমাজ ব্যবস্থা বিকল্প ধরনের সেক্সুয়ালিটি তাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা ছড়িয়ে পড়ছে আবার একই সঙ্গে এই সময়টাতে আমরা দেখব যে ইউএনও গঠন হওয়ার পর থেকে দুটি আলাদা ব্লকে সারা বিশ্ব বন্টিত হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ন্যাটো অপরটি হচ্ছে তৎকালীন যে সোভিয়েত রাশিয়া যাদেরকে আমরা কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়া বলছি সেই কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন ওয়ার্স গোষ্ঠী এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চরমে পৌঁছেছে সত্তরের দশক পর্যন্ত এই অবস্থাতে কিন্তু আরও একটি ব্লক তৈরি হচ্ছে যেটা ভারতবর্ষের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর একটা বিরাট ভূমিকা ছিল সেখানে যেটা আমরা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বলি সেই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা ন্যাম এটা করে বিশেষ করে সদ্য স্বাধীন উপনিবেশগুলো তথা তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত উন্নতিশীল যে দেশ সেই দেশগুলো কিন্তু নিজেদের দাবি দর কষাকষি করার যে প্ল্যাটফর্ম সেটা তৈরি করতে পেরেছিল এই কথা হিস্টোরিক্যালি অনস্বীকার্য তো এই পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু যেটা আমি বোঝাতে চাইছি যে এই একটা উত্তাল সময় যে উত্তাল সময় কোথাও শ্রমিক আন্দোলন কোথাও কৃষক আন্দোলন ভারতবর্ষের বুকে আমরা যদি দেখি একের পর এক শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে আমরা দেখতে পাব যে বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে যদি দেখতে পাই তাহলে দেখব যে আট ঘন্টা কাজের দাবি যেটা আগেই শিকাগোতে অধিকৃত আমাদের অর্জিত হয়েছিল কিন্তু যে দাবি অনেকেই মানছিল না সেইগুলো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জোয়ার আসছে আমরা দেখতে পাবো যে অতি বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার আসছে ভারতবর্ষে নকশাল আন্দোলনের সূচনা হচ্ছে তার সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে এখানে আলোচনা করার জায়গা নেই কিন্তু আমি যেটা ইন্ডিকেট করতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে সমাজের মধ্যে একটা ভীষণ পরিবর্তনশীলতা আসছে যে একটা অচল অবস্থা জড় অচলায়তন তৈরি হয়েছিল সেটাকে ভেঙে বেরিয়ে আসার একটা চেষ্টা চলছে ঠিক এই কারণে কিন্তু উন্নয়নমূলক যে চর্চা সেখানেও একটা আমূল পরিবর্তন আসছে অর্থনৈতিক সূচকগুলি যে সমাজের প্রকৃত অবস্থার দোতক নয় এই ধারণা কিন্তু দার্শনিক মহলে বা স্কলারদের মধ্যে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এর পিছনে বামপন্থী রাজনীতি বা বামপন্থী দার্শনিক প্রভাব ছিল এটা অস্বীকার করা যায় না এবং সেই প্রভাব থেকেই কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে চর্চাটা শুরু হচ্ছে যে 
কিভাবে আমাদের এই সমাজের উন্নয়ন সূচক সামাজিক উন্নয়নকে দেখাতে পারবে এমন সূচক কি হতে পারে সেটা কিন্তু শুরু হচ্ছে তো এখানে আমরা এক এক করে আলোচনা করব এরকম বেশ কিছু সূচক যেগুলো এই সময় থেকে ব্যবহার হতে শুরু করল উন্নয়নে যে স্টাডি বা ডেভেলপমেন্ট স্টাডি উন্নয়নমূলক যে চর্চা উন্নয়ন চর্চার আঙিনায় তখন থেকে এগুলো চালু হলো ব্যবহার করা তার মানে কিন্তু এই নয় যে এই সূচকগুলি আগে ছিল না আগে ছিল ওতে অবশ্যই ছিল নানা সামাজতাত্ত্বিক নানা ধরনের বিশ্লেষণের কাছে এগুলো ব্যবহার ছিল এবং এই সূচকগুলো যে অপর দিকে একটা উন্নয়নেরও সূচক হতে পারে সেই সংক্রান্ত গবেষণা বা সেই সংক্রান্ত লেখালেখি কিন্তু শুরু হচ্ছে এই সময় থেকেই যে ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি উনিশশো ষাটের দশকের একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্দোলনের কথা যেটা নামই ছিল সোশ্যাল ইন্ডিকেটার রেভলিউশন সামাজিক সূচক আন্দোলন যেখানে এই আন্দোলনটা একটা উত্তাল রূপ ধারণ করতে পেরেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল যার মূল কথাটাই ছিল যে এই অসম উন্নয়নের ধারণা আমরা মানি না উন্নয়নকে সামাজিক স্তরে নামিয়ে আনতে হবে সবার জন্য উন্নয়ন সকলের জন্য উন্নয়ন সার্বিক উন্নয়ন এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সামাজিক সূচক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তবে আন্দোলন তো শুধুমাত্র ওই রাস্তায় নেমে স্লোগান দেওয়াতেই সমৃদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকে না উচিত নয় তার একটা তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করতে সেই তাত্ত্বিক কাঠামো দেওয়ার জন্যই কিন্তু এইটা এই যে সামাজিক উন্নয়নের সূচকগুলো আমরা আলোচনা করব এগুলোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল আরেকটি ঘটনার কথা না উল্লেখ করলে সামাজিক উন্নয়ন সূচকের প্রেক্ষাপটটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সেটা হচ্ছে ভিয়েতনাম যুদ্ধ ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবী এবং তার পূর্ববর্তী পৃথিবীর মধ্যে একটা তুমুল তফাত এই প্রবল পরাক্রমশালী আমেরিকাকে ভিয়েতনামের মতো একটা ছোট্ট দেশ যে তারা একেবারে পর্যুদস্ত করে দিতে পারবে এই ধারণা কিন্তু কেউ করেনি কিন্তু এই ঘটনা যখন ঘটল সেই পোস্ট ভিয়েতনাম ওয়ার কিন্তু পৃথিবীতে অনেকগুলো পরিবর্তন দেখা দেয় যার মধ্যে একটি হচ্ছে চিন্তা জগতের পরিবর্তন চিন্তা জগতের জড়তা চিন্তা জগতে যেটাকে আমরা বলি প্যারাডাইম শিফট সেই প্যারাডাইম শিফট কিন্তু দেখা যেতে শুরু করে এবং এই সময় থেকেই মূলত পুঁজিবাদী চিন্তা থেকে প্রভাবিত যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচক তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামাজিক উন্নয়নের ধারাটা রূপ পেতে শুরু করে তো তার প্রথমেই যে সূচকটার কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে দারিদ্র হার বা পভার্টি লেভেল পভার্টি লেভেল বা পভার্টির যে ইন্ডিকেটার সেটা আমরা অর্থনৈতিক ইন্ডিকেটারের সময় আমরা আলোচনা করেছি কিন্তু এক্ষেত্রে আবার তাহলে ফিরিয়ে আনলাম কেন দারিদ্রের হার বা পভার্টি লেভেলকে দারিদ্র সীমা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলেছি যারা এই জায়গাটা দেখেনি তাদেরকে আমি অনুরোধ করব আবার আগের যে লেকচারটা আছে এই সংক্রান্ত আমি এখানে ডেসক্রিপশন ওপরে দিয়ে দিচ্ছি এই আই বাটন থেকে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন যে সেখানে দারিদ্র সীমা নিয়ে একটা ডিটেলসে আলোচনা করা হয়েছে যে কিভাবে আয় দারিদ্র কিভাবে পুষ্টি দারিদ্র কিভাবে আমরা স্থির করতে পারি কিন্তু সেই যে সূচক তার একটা মস্ত বড় ফাঁকি ছিল সেই ফাঁকিটা হচ্ছে আমি যদি একশো ডলার প্রতিদিন একটা ধরে নিই একটা সীমা রোজগারের সীমা যে সীমার উপরে থাকলে সে দরিদ্র নয় এবং তার নিচে থাকলে সে দরিদ্র তাহলে মজার বিষয় হচ্ছে যে একশো ডলারের সীমা রেখার উপরে অবস্থান করে তাকে আমি কি বলবো দ্বিতীয় কথা হচ্ছে নিরানব্বই ডলার যে রোজগার করে আর যে একশো ডলার রোজগার করে তার মধ্যে তফাতটা কিন্তু এক ডলারের সে এক ডলারের জন্য একজন দরিদ্র হয়ে যায় এবং অন্যজন ধনী হয়ে যায় এটা কখনো সম্ভব নয় বাস্তবে ফলে আসল কথাটা হচ্ছে দরিদ্র মানুষকে এইভাবে এক ছাতার তলায় এনে দেগে দেওয়া সেটা কিন্তু মোটেই কাম্য নয় আসলে দরিদ্র মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে স্থান বিশেষে দেশ বা কাল অনুযায়ী তাদের চাহিদাগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা কোথাও দরিদ্র মানুষের এই চাহিদাকে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়নি অর্থনৈতিক আলোচনায় সেখানে দরিদ্র মানুষকে যেন একটা ছাঁচে ফেলে দেওয়া হয়েছিল যে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় দরিদ্র মানুষ তার একটি মাত্র চাহিদা 
তিনি কিভাবে অর্থনৈতিকভাবে আরো বেশি লাভবান হবেন কিন্তু একজন দরিদ্র মানুষের যে প্রায়োরিটিগুলো বা চাহিদার গুরুত্ব সেগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে জোর দেয় এবং তাদের যে নিজস্ব সক্ষমতা গরিব মানুষের মধ্যেও কিন্তু নানা ধরনের লেভেল আছে তার মধ্যে কারণ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার সুযোগের অসাম্যের ফলে তিনি দরিদ্র তিনি যদি সুযোগ পেতেন তার মধ্যে যে সক্ষমতা আছে সেটার দ্বারা তিনি তার দারিদ্র মোচন করতে পারেন আবার অনেক ক্ষেত্রে তিনি বাধ্য হয়ে এই ধরনের ডিপ্রাইভেশন হবে আবার কেউ কেউ আছেন যারা এই সুযোগগত সাম্যকেও কাজে লাগাতে পারবেন না কারণ তাদের সেই সক্ষমতা বা ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টটা হয়নি ফলে এই দিকগুলিকে দারিদ্রের হার নিয়ন্ত্রণ যখন সূচক হিসেবে আনা হলো সোশ্যাল ইন্ডিকেটর হিসেবে আনা হলো তখন এইগুলিকে নিয়ে আসা হলো তো এখানে সেই কথাটাই আমি লেখার চেষ্টা করেছি যে একটি পরিবারে যদি তিন বেলা পেট ভরা জোগাড় করতে গেলে বছরে একটা নির্দিষ্ট মূল্যবান দরকার হয় যত টাকা পড়ে তার ভিত্তিতে এই দারিদ্রের হার নির্ণয় করা হয় তো এক্ষেত্রে দারিদ্রের হার বলতে পারি আমরা যে সোশ্যাল ইন্ডিকেটরের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা মেইন ইন্ডিকেটর হিসেবে ততটা গুরুত্ব পায় না কিন্তু যেহেতু অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তো সমাজ নীতি চলতে পারে না তো সে কারণেই দারিদ্রের হার অন্যতম একটা সূচক হিসেবে আমরা দেখব সোশ্যাল ইন্ডিকেটর হিসেবে দেখব দ্বিতীয় যেটাতে চলে আসছি সেটা শিক্ষার হার বা লেভেল অফ এডুকেশন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইন্ডিকেটর সোশ্যাল ইন্ডিকেটর অফ ডেভেলপমেন্ট এটা তো এটাকে আমরা বলি সব থেকে সরল নির্দেশক কারণ পৃথিবীর যে কোনো দেশ যে কোনো অঞ্চলে উন্নতির সামাজিক উন্নতির প্রথম চিহ্ন বা দোতক হচ্ছে সেখানকার শিক্ষার হার যে আমরা দার্থহীন ভাষায় বলতে পারি যে যে দেশের শিক্ষার হার যত বেশি সেই দেশের উন্নতি করার সম্ভাবনা তত বেশি সেই দেশ যে উন্নত এ কথা বলছি না কিন্তু বলছি সেই দেশের উন্নতি করার সম্ভাবনা তত বেশি আরো যদি মডিফাই করি তাহলে বলতে পারি যে দেশের শিক্ষার হার যত বেশি সেই দেশ তত বেশি উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা হবেই তা বলছি না এক্সেপশন আছে শ্রীলঙ্কা শিক্ষার হারের দিক থেকে ভারতবর্ষের থেকে এগিয়ে আছে অনেকটা এগিয়ে আছে কিন্তু ভারতবর্ষের থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে নেই সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি ভারতবর্ষ অর্থনীতির দিক থেকে উন্নত কিন্তু সামাজিক উন্নয়নের দিক থেকে শ্রীলঙ্কা এগিয়ে রয়েছে শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই যদি তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র এই দুটি রাজ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে সব থেকে উন্নত কিন্তু সামাজিক দিক থেকে সব থেকে উন্নত যদি দেখি তাহলে দেখব কেরালা এবং তামিলনাড়ু অর্থাৎ শিক্ষার হার সামাজিক উন্নতিকে চিহ্নিত করে নট নেসেসারিলি বা এটার এরকম কোনো নিয়ম নেই যে তার মানে সেটা অর্থনৈতিক দিক থেকেও সবার আগে এগিয়ে থাকবে তা নয় বরঞ্চ অন্যটাও হতে পারে কিন্তু এ কথা মেনে নিতে হবে যে সামাজিক উন্নয়ন সব সময় অর্থনৈতিক উন্নয়ন দিয়ে বিচার করা যায় না বা একটা মানুষ মানব গোষ্ঠীর মধ্যে আয় কতটা হলো শুধু সেটা দিয়ে সেখানকার উন্নতি বোঝা যায় না বোঝা যায় যে সেখানে সেই আয়ের সাম্য কতটা আছে সামাজিকভাবে তারা কতটা উন্নতি করতে পেরেছে কতটা ভালোভাবে জীবন ধারণ করতে পারছে সেটার উপরে নির্ভর করে আর সেক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষার হার একটা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূচক ফলে আমরা শিক্ষার হারকে বলি সরলতম সূচক সামাজিক উন্নতি তাই শিক্ষার হার আমরা কিভাবে পেতে পারি নানা রকমভাবে পেতে পারি প্রথমেই আমরা দেখে নেব সাক্ষরতার হার বা লিটারেসি রেট এটাও আমি বলবো যে শিক্ষার হার নির্ণয়ে সব থেকে সহজ উপায় এই হারকে শতাংশে প্রয়োগ করা প্রকাশ করা যায় এটার নির্ণয় করাটা অত্যন্ত সহজ এক্ষেত্রে একটি দেশের বা একটি অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার তাদের মধ্যে যতজন স্বাক্ষর আর তাদেরকে যদি আমরা সামগ্রিক জনসংখ্যার দিয়ে ভাগ করি এবং তাকে যদি একশো দিয়ে গুণ করি তাহলে সেটা যেটা যে হারটা আমি পাবো বা রেটটা আমি পাবো সেটা হচ্ছে সেখানকার লিটারেসি রেট সেই জন্যই বলছি লিটারেসি রেট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল লিটারেট ডিভাইডেড বাই টোটাল পপুলেশন ইন্টু হান্ড্রেড হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করছি কারণ শতাংশ প্রকাশ করবো বলে তাহলে এটা অত্যন্ত সহজ আমরা যে কোনো জায়গার যে সেন্সাস রিপোর্ট থাকে সেখান থেকে আমরা এই লিটারেট পার্সেন্টেজ পেয়ে যেতে পারি এখন এই লিটারেসির সংজ্ঞা কিন্তু কি সেটা নির্দিষ্ট নেই পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ আলাদা আলাদাভাবে এই সংজ্ঞা নির্দেশ করেছে ভারতবর্ষ আমাদের দেশ সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আমাদের এখানে কিন্তু শুধুমাত্র নাম সই করতে পারলেই তিনি স্বাক্ষর তার অক্ষর পরিচয় কতটা আছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় 
আবার এমনও দেশ কিছু দেশ আছে বিশ্বে যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ন্যূনতম মান একটা দিয়ে দেওয়া হয় যেমন আমাদের যেমন ক্লাস টেনথ স্ট্যান্ডার্ড সেরকম ওখানকার যে টেনথ স্ট্যান্ডার্ড অন্তত সেই স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত বা পড়াশোনা না করলে তাকে স্বাক্ষর বলা হয় না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষিত না হলে তাকে লিটারেট বলা যায় না এখন এই স্বাক্ষরতার হারও কিন্তু একটা অঞ্চলে বা একটা দেশে আলাদা আলাদা রকমের হতে পারে কিরকম না একটা হতে পারে টোটাল লিটারেসি রেট অর্থাৎ সারা দেশের মোট যে জনসংখ্যা সেখানে আমি কোন রকম ভেদাভেদ করছি না কোনো রকম অঞ্চল ভেদেও করছি না সামগ্রিকভাবে আমি বের করছি নারী পুরুষ বিভিন্ন বয়সের যারা আছেন সমগ্র জনসংখ্যা এবং তাদের মধ্যে সমগ্র কতজন স্বাক্ষর তাদেরকে নিয়ে হার বের করছি একে আমরা বলছি টোটাল লিটারেসি রেট বা জেনারেল লিটারেসি রেট কিন্তু একে আমরা এজ স্পেসিফিক বের করতে পারি একে আমরা জেন্ডার স্পেসিফিক ওয়েতেও বের করতে পারি যেমন আমরা যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে শিশু সাক্ষরতার হার এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত যাদেরকে শিশু বলা হয় সেই শিশুদের শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করতে কতটা তারা করতে পারছে সেটা কিন্তু একটা অঞ্চলের উন্নয়নের ছাপ আছে কিনা বোঝা যায় কারণ এরাই এই শিশুরাই শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুরাই কিন্তু ভবিষ্যতের নাগরিক এবং ভবিষ্যতে এরাই একটা দেশের উৎপাদনশীল জনসংখ্যা সৃষ্টি করবে যখন তারা যুবক হবে পনেরো থেকে ষাট বছর বয়সী যে অংশটা সেটাকে আমরা বলি উৎপাদনক্ষম অংশ ফলে যদি এই শিশু সাক্ষরতার হার একটা সমাজে বেশি হয় তাহলে সহজেই এটা অনুমান করা যায় যে এরা যখন গিয়ে কর্মক্ষম বয়স সে গিয়ে পৌঁছবে বয়স গোষ্ঠীতে গিয়ে পৌঁছবে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা কিন্তু সুশিক্ষিত হবে এবং তারা অনেক বেশি উৎপাদনশীল হবে কারণ নিরক্ষর বা যারা লেখাপড়া শেখেনি তারা আনস্কিল্ড লেবার হিসেবে একটা দেশের উৎপাদনে যতটা সাহায্য করতে পারে কিন্তু লেখাপড়া শিখে বা টেকনিক্যাল জ্ঞান নিয়ে এসে সেই জনসংখ্যা একটা স্কিল্ড লেবার হিসেবে বা দক্ষ শ্রমিক হিসেবে অনেক বেশি ডিভিডেন্ট আয় করতে পারে এবং দেশের অর্থনীতিকে অনেকটা এগিয়ে দিতে পারে ফলে একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপরদিকে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজের এবং নিজের পরিপার্শ্ব সম্পর্কে পারিপার্শ্ব সম্পর্কে যে একটা সচেতনতা তৈরি হয় নিজের পরিবেশ সম্পর্কে যে সচেতনতা তৈরি হয় নিজের জীবনকে আরও উন্নত করে তোলার দিকে যে সচেতনতা তৈরি হয় তার ফলে কিন্তু সমাজ একটা ক্রমশ নাগরিক সমাজে রূপান্তরিত হয় একটা সচেতন সমাজে রূপান্তরিত হয় ফলে একটি দেশের শিশু সাক্ষরতার হার যদি বেশি হয় তাহলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি সেই দেশের সামাজিক উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে এবং ভবিষ্যতে অন্তত তারা অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট উন্নত হতে পারবে চাইল্ড লিটারেসি বের করার জন্য আমরা কি করি আমরা শূন্য থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়স ক্রমে যতজন স্বাক্ষর শিশু আছে তাদেরকে ওই বয়ক্রমে সামগ্রিক যতজন শিশু আছে তাদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি এবং অবশ্যই এটাও আমরা পার্সেন্টেজ বা শতাংশে প্রকাশ করি এবার চলে আসছি দ্বিতীয় সাক্ষরতার অত্যন্ত দ্বিতীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হার যেটাকে আমরা এই ক্রমে দ্বিতীয় পর্যায়ে লিখেছি সেটা হচ্ছে বয়স্ক সাক্ষরতার হার এই ক্ষেত্রে ঠিক যেমন শিশুর ক্ষেত্রে আমি শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সে নিয়েছিলাম এবার দেখছি পনেরো থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত এই যে এই যে গ্রুপটা পনেরো থেকে বেশি যে অংশটা পনেরোর নিচে হলে কেন বলছি শূন্য থেকে পাঁচ হচ্ছে শিশু পাঁচ থেকে পনেরো হচ্ছে বালক বা বালিকা ফলে তারপরের অংশটা কিন্তু যে থাকছে তারা হচ্ছে কর্মক্ষম জনসংখ্যা এরাই কিন্তু ওয়ার্ক ফোর্স ফলে এই অংশটা কতটা সক্ষম কিসের ক্ষেত্রে সক্ষম বলছি না তারা সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতটা সক্ষম এই অংশটাকে তো আমরা হিউম্যান রিসোর্স বলছি এই অংশটা হিউম্যান রিসোর্সের সব থেকে বেশি ইউটিলাইজড অংশ ফলে এই অংশটাকে যদি আমরা দেখি যে একটা অঞ্চলে অত্যন্ত এদের সাক্ষরতার হার বা শিক্ষার হার বেশি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এরা কিন্তু অনেক বেশি উৎপাদন ফর্ম বা রিসোর্স হিসেবে এদের গুরুত্ব অনেক বেশি তাই বয়স্ক সাক্ষরতা একটা অন্যতম ইন্ডিকেটর অফ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এক্ষেত্রে সহজেই অনুমীয় যে উন্নত দেশগুলিতে এই বয়স্ক সাক্ষরতার হার অত্যন্ত বেশি তুলনায় 
উন্নতিশীল দেশগুলোতে এখনো এই বয়স্ক সাক্ষরতার হার যথেষ্ট কম যে সমস্ত দেশ যেমন ভারতবর্ষ চীন ব্রাজিল এই সমস্ত দেশ উন্নতিশীল দেশ হলো এদের বর্তমানে কিন্তু বয়স্ক সাক্ষরতার হার বেশি অন্তত সত্তর শতাংশ বা তার বেশি হয়ে গেছে ফলে এই সমস্ত দেশগুলো আস্তে আস্তে উন্নতিশীল দেশের মধ্যেও উন্নত তকমায় উঠে আসছে তুলনায় কিন্তু আফ্রিকার যে দেশগুলি নাইজার কঙ্গো গ্যাবন এইসব দেশগুলিতে আমরা দেখব বয়স্ক সাক্ষরতার হার এখনো যথেষ্ট কম চলে আসছি সাক্ষরতার অন্তর্গত তৃতীয় সূচকে সেটি হচ্ছে মহিলা সাক্ষরতার হার এক্ষেত্রে বলা দরকার যে টোটাল লিটারেসি রেট বা যখন আমি এজ স্পেসিফিক লিটারেসি রেট করলাম অর্থাৎ আমি বয়স্ক সাক্ষরতা দেখলাম আমি দেখলাম শিশু সাক্ষরতা সেক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা করে কোনো জেন্ডার ক্লাসিফিকেশন করা হয়নি অর্থাৎ শিশুর মধ্যে পুরুষ এবং নারী উভয় ধরনের শিশুই আছে আবার কর্মক্ষম জনসংখ্যার মধ্যেও নারী পুরুষ উভয় আছে এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে বা অনুমান করে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই চিত্রটা উন্নত বিশ্ব এবং উন্নতিশীল বিশ্বের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক হয়েছে কিরকম উন্নত বিশ্বে এই সাক্ষরতার হার তুলনামূলকভাবে সমান সমান অর্থাৎ এই কর্মক্ষম জনসংখ্যার মধ্যে নারী পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান সমান এবং শিশু জনসংখ্যার ক্ষেত্রে যদি দেখি এই অনুপাত সমান সমান যেমন তেমনি সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এই অনুপাতটার মধ্যে একটা সাম্য রয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষ বা পাকিস্তান বাংলাদেশ বা এই ধরনের অন্যান্য আফ্রিকার যে সমস্ত উন্নতিশীল দেশ সেই সমস্ত জায়গা যেগুলোকে আমরা ট্রেডিশনাল ওয়ার্ল্ড বলি রক্ষণশীল সমাজ সেই জায়গাতে কিন্তু পুরুষ সাক্ষরতা আর নারী সাক্ষরতার মধ্যে একটা আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষ যথেষ্ট উন্নতি করেছে বিগত যদি তিনটে দশকের আমরা জনগণনা দেখি তাহলে দেখব যে নারী সাক্ষরতার হার খুব র্যাপিডলি বেড়েছে তা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কিন্তু ভারতবর্ষে নারী এবং পুরুষের যে সাক্ষরতার হার তার মধ্যে কিছুটা তফাৎ রয়ে গেছে আর এই তফাৎটাই আমি যদি বাংলাদেশের দিকে দেখি বা পাকিস্তানের দিকে দেখি তাহলে দেখবো সেটা অনেকটা তো এই জন্যই কেবলমাত্র টোটাল লিটারেসি রেট দিয়ে বা এই স্পেসিফিক লিটারেসি রেট দিয়ে একটা অঞ্চলের সামাজিক উন্নয়ন ততটা বোঝা যায় না কারণ মনে রাখতে হবে যে সমাজ একটা ভারসাম্যের মধ্যে দিয়ে চলবে তবেই সেই সমাজ উন্নতি করবে তো সমাজের একটা অংশ যদি পুরুষ হয় অপর অংশ নারী তো নারীদের মধ্যে যদি সমানভাবে সাক্ষরতার হার না বাড়ে তাহলে কখনোই সমাজটা প্রকৃত উন্নয়ন বোঝাবে না তাই ভারতবর্ষের মতো দেশেরই উদাহরণ দিয়ে যদি বলি তাহলে টোটাল লিটারেসি রেট কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ধন্দে সৃষ্টি করতে পারে বা একটা ফলস ইম্পারেটিভ তৈরি করতে পারে যে এখানে উন্নতিটা বেশি হয়েছে কিন্তু আমরা যখনই এই জেন্ডার স্পেসিফিক লিটারেসি রেটের দিকে যাব মহিলা সাক্ষরতার হার দেখব তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে আরও উন্নতি করার দরকার রয়েছে তা ফিমেল লিটারেসি রেট বের করতে গেলেও আমরা কি করি না আমরা সমগ্র জনসংখ্যার যে মহিলা অংশ বা ফিমেল পার্ট সেখানে যতজন স্বাক্ষর মহিলা আছেন তাকে মোট মহিলা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি এবং অবশ্যই এটাকে আমরা শতাংশে প্রকাশ করি তাহলে এ ছিল সাক্ষরতার হার এবারে চলে আসছি আমরা এতক্ষণ যেটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে শিক্ষার হার শিক্ষার হারের মধ্যে আমরা সাক্ষরতার হার নিয়ে আলোচনা করলাম এটা শিক্ষার একটা অন্যতম নির্ণায়ক এবার আরো একটি নির্ণায়কের কথা বলবো যেটি হচ্ছে বিদ্যালয় ভর্তির হার বা গ্রস ইনরোলমেন্ট রেশিও এটা বিশেষ করে অনুন্নত বা উন্নতিশীল সমাজগুলিতে রক্ষণশীল সমাজে এশিয়া আফ্রিকা আর যদি একেবারে স্পেসিফিক হয়েতে বলি তাহলে এশিয়া আফ্রিকার যে দেশগুলি যেগুলো একসময় দীর্ঘদিন বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের শাসন এবং শোষণ ভোগ করেছে সেই প্রাক্তন উপনিবেশগুলি সেখানে সামাজিক উন্নতি বোঝাতে গেলে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচক একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারাই ভবিষ্যতের নাগরিকদের সম্পদে পরিণত করা যায় এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই এবং সেই শিক্ষার আঙিনায় একটা সমাজের যে শিশুরা তারা কতটা এসে পৌঁছতে পারছে সেটির ওপর কিন্তু নির্ভর করছে সেই সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কতটা হবে তো সেক্ষেত্রে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচক আগে এই সূচকটা কিভাবে বের করা হয় সেটা বলি যে একটা পার্টিকুলার এজ গ্রুপের মধ্যে যেমন শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সী 
বা পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সী দশ থেকে পনেরো বছর বয়সী যে কোনো একটি পার্টিকুলার এজ গ্রুপের ক্ষেত্রে যতজন মোট স্কুলে বা বিদ্যালয়ে নাম লিখিয়েছে বা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে সেই সংখ্যাকে আমি যদি সেই বয়ক্রমে উপস্থিত মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও একটা উদাহরণ দিয়ে বলি যদি ধরা যাক একটি সমাজে একটি বিশেষ বছরে একশো জন শিশু আছে যারা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার যোগ্য তাহলে এই একশো জন শিশু সবাই যদি এসে পৌঁছে তাহলে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও ওয়ান হয়ে যাবে যেটা হচ্ছে অপটিমাম এর থেকে বেশি হতে পারে না কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় উন্নতিশীল দেশগুলিতে নানা রকমের সামাজিক সমস্যা থাকে অর্থনৈতিক সমস্যা থাকে অ্যাক্সেস করার বা সেই সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের বৈষম্য কাজ করে সেই বৈষম্যটা কোথাও সামাজিক কোথাও অর্থনৈতিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা ইন্সপিরেশনের অভাব অ্যাসপিরেশন বা আকাঙ্ক্ষার অভাব বাবা মায়ের ক্ষেত্রে তার ফলে তারা তার শিশুটিকে পাঠাচ্ছেন না বিদ্যালয়ে কোথাও হয়তো বাবা মা এমন খেতে কাজ করেন বা কলকারখানায় কাজ করেন তাদের পক্ষে সম্ভব নয় শিশুটিকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া এ কারণেও অনেকে পিছিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে ওই একশো জন শিশুর মধ্যে আমি দেখলাম যে ষাট জন নাম লিখিয়েছে কিন্তু চল্লিশ জন নানা কারণে তারা নাম লেখাতেই পারেনি তাহলে আমার গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও হবে সিক্সটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড মানে পয়েন্ট তাহলে এটাকেও আমরা কিন্তু পার্সেন্টেজে প্রকাশ করি আমরা এটা সাধারণত পার থাউজেন্ডে প্রকাশ করি দু রকমই করতে পারি আমরা তো সেটার উপরে নির্ভর করে আমরা গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বের করি এখন এই গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিওর মধ্যেও কিন্তু ভাগ আছে যেমন একটা হচ্ছে প্রাথমিক এবং অপরটা হচ্ছে মাধ্যমিক তো প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক কেন করা হয়েছে না এক্ষেত্রেও কিন্তু আমি ভারতবর্ষের উদাহরণ দিয়ে বলবো ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও মাত্র বাইশ শতাংশ অর্থাৎ চিন্তা করে দেখুন যে একশো জনের মধ্যে বাইশ জন মাত্র স্কুলে নাম লেখায় প্রাথমিকে বাকি যে আটাত্তর জন তারা কিন্তু অশিক্ষার অন্ধকারেই থেকে যায় তাহলে এই যে জায়গাটা সেই জায়গাটা মেজার করার জন্য কিন্তু আমরা যেমন প্রাথমিকের ক্ষেত্রে দেখি তারপরে আমরা দেখি যে ক্লাস ফাইভ পাস করে গেলে অর্থাৎ প্রাথমিক এডুকেশন শেষ করার পরে যে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার আর একটা ধাপ থাকে সেখানে কতজন গিয়ে ভর্তি হচ্ছে এটাও একটা ট্রেন্ড দেখা যায় যে যদি একশো জন পড়াশোনা শুরু করে প্রাথমিকে তার মধ্যে যে হারটা একটু আগে আমি দেখাচ্ছিলাম যে তার মধ্যে আটাত্তর জন সেকেন্ডারিতে গিয়ে পৌঁছে সেই কারণে মাঝপথে প্রাথমিক পর্যায়ে পড়া ছেড়ে দেয় বাইশ শতাংশ অর্থাৎ একশো জন পড়াশোনা শুরু করেছিল একশো জন নাম লিখিয়েছিল সে একশো জনের মধ্যে থেকে ওয়ান থেকে ফাইভে পাশ করার পর দেখা গেল আটাত্তর জন পড়ে রয়েছে বাইশ জন মাঝপথে হারিয়ে গেছে এইটাকে আমরা বলি ড্রপ আউট রেট আর এটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এখনো যথেষ্ট উদ্বেগজনক যথেষ্ট উদ্বেগজনক তাই এই হারটাকে কমানোর জন্য কিন্তু ভারত সরকার উদ্যোগী হয়েছে মিড ডে মিল চালু করেছেন বিভিন্ন বই দেওয়া হচ্ছে সাইকেল দেওয়া হচ্ছে নানাভাবে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে আমাদের যে ভবিষ্যতের নাগরিক যারা সেই জনসংখ্যাকে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আঙিনে যতটা বেশি সময় ধরে রাখা যায় তো এইভাবে ড্রপ আউট রেটটা যত বেশি হয়ে যাবে তত কিন্তু আমরা দেখব যে একটা দেশ বা একটা পার্টিকুলার যদি সমাজ ধরি সে ততটা অনুন্নত বলে আমাদেরকে ধরতে হবে একইভাবে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও যত বেড়ে যাবে যত সেটা একের দিকে যাবে তত কিন্তু এটা আমরা ভালো বলে ধরে নেব তো এভাবে আমরা দেখে নিচ্ছি যে একটা অঞ্চলের শিক্ষার হার কতটা বেশি এটা যত বেশি হয় ততই ভালো এরপরে চলে আসছি যে তৃতীয় সূচক ছাত্র শিক্ষক অনুপাত মনে রাখতে হবে যে বিদ্যালয়গুলিতে যদি ছাত্র সংখ্যা বেশি এবং তার মাথা পিছু শিক্ষকের সংখ্যা কমে যায় বা শিক্ষকের মাথা পিছু যদি ছাত্র সংখ্যা অনেক বেশি হয় তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই একজন শিক্ষকের একটা লিমিট থাকে তার ব্যক্তিগত দক্ষতা চূড়ান্ত ব্যবহার করেও তিনি কিন্তু সব ছাত্রের কাছে সম্পূর্ণভাবে পৌঁছতে পারবেন না 
তার ফলে এই ছাত্র শিক্ষক অনুপাত যত কম থাকবে বা প্রতি শিক্ষকের মাথা পিছু যত কম ছাত্র থাকবে শিক্ষণ প্রক্রিয়া তত মজবুত ফলে এখানে টিচার স্টুডেন্ট রেশিওটা একটা সমাজের কিন্তু উন্নতির দোতক এই রেশিও যত ভালো হবে তত সেই সমাজ উন্নত বলে ধরে নিতে হবে এক্ষেত্রে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইন এ পার্টিকুলার স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ আমরা যদি মাধ্যমিক স্তর ধরি মাধ্যমিক আমরা যদি উচ্চ মাধ্যমিক ধরি উচ্চ মাধ্যমিক আমরা যদি প্রাথমিক ধরি প্রাথমিক অর্থাৎ একটা স্ট্যান্ডার্ড আমাকে ধরে নিতে হবে কোন স্ট্যান্ডার্ডে আমি মাপছি সেটা মাপার সঙ্গে সঙ্গে আমি কতজন মোট ছাত্র সেখানে আছেন এবং মোট কতজন সেই স্ট্যান্ডার্ডের শিক্ষক বা শিক্ষিকা উপস্থিত আছেন সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি এবং নাম্বার অফ স্টুডেন্ট ইন এ পার্টিকুলার স্ট্যান্ডার্ড তাকে আমরা নাম্বার অফ টিচার টিচিং ইন দ্যাট স্ট্যান্ডার্ড এটা দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি তার মানে আবার একটা উদাহরণে চলে আসি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে বর্তমানে ছাত্র শিক্ষকের যে অনুপাত সেটা হচ্ছে বত্রিশে একজন অর্থাৎ প্রতি বত্রিশ জনে একজন এটা কিন্তু বর্তমানে অনেকটা ভালো হয়েছে কথা বলতে হবে আমরা যদি কয়েক দশক পিছিয়ে যাই তাহলে দেখব যে এই ছাত্র শিক্ষক অনুপাতটা প্রাথমিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একশো জন পিছু একজন ছিল কোথাও বাষট্টি জন পিছু একজন ছিল পরবর্তী সময়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে পঁয়ত্রিশ জন পিছু একজন ছাত্র পঁয়ত্রিশ জন ছাত্র পিছু একজন করে শিক্ষক থাকবেন প্রতিটি স্ট্যান্ডার্ড প্রাথমিকের ক্ষেত্রে এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রেও উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে প্রতিজন শিক্ষক পিছু বাইশ জন স্টুডেন্ট থাকবেন এবং তারও উপরে স্ট্যান্ডার্ডে অর্থাৎ আমরা যদি সাম্মানিক স্তরে চলে যাই বা স্নাতক স্তরে চলে যাই সেখানে প্রতি ষোলো জনে একজন শিক্ষক থাকবেন এটা স্থির করা হয়েছিল সেইটাকে টার্গেট করে কিন্তু শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানোর কাজটা শুরু হয়েছিল এবং তারই ফলস্বরূপ কিন্তু আমরা বর্তমানে যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে ভারতবর্ষে প্রতি বত্রিশ জন ছাত্র পিছু একজন আছে এটা কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ধরি তাহলে এগুলো আলাদা আলাদা প্রাথমিকে এই মুহূর্তে চল্লিশ জন পিছু একজন আছেন মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে সেটা পঁয়ত্রিশ জন পিছু একজন আছেন এবার অন্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের ক্ষেত্রে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন এখানে আমরা দেখছি মাথা পিছু ছাত্র শিক্ষকের যে অনুপাত সেখানে একজন শিক্ষকের মাথা পিছু ষোলো জন কম বেশি ছাত্র আছে নরওয়েতে এই হার মাত্র বারো শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা আমাদের থেকে এগিয়ে আছে সামাজিক উন্নতিতে এ কথা বলেছিলাম মোটামুটি প্রায় তেইশ জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক আছে পাকিস্তান অনেক পিছিয়ে আছে ভারতবর্ষের তুলনায় প্রায় চুয়াল্লিশ জন ছাত্র পিছু একজন করে শিক্ষক সামগ্রিকভাবে সেখানে আছেন তাহলে এটা পরিষ্কার যে যে সমস্ত দেশগুলো তথাকথিতভাবে উন্নত দেশ সেই সমস্ত জায়গাতে এমনকি যে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ভালো তাই নয় কিছু কিছু দেশ আছে শ্রীলঙ্কা বা আমাদের যদি আমরা স্টেটগুলোকে নিয়ে যদি দেখি আমরা এগিয়ে দেখবো তামিলনাড়ু কর্ণাটকা কেরালা সবার আগে এগিয়ে রয়েছে এইসব জায়গাতে কিন্তু ছাত্র পিছু শিক্ষকের যে অনুপাত সেটা আমাদের দেশের অন্যান্য অংশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অনেক বেশি ভালো উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোর কথা বলতে হবে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলো যে সেভেন সিস্টার্স রয়েছে প্রত্যেকটি রাজ্যে কিন্তু শিক্ষক ছাত্র অনুপাত আমাদের এই বিমারু রাজ্যগুলো অর্থাৎ বিহার মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র উত্তর প্রদেশ রাজস্থান এগুলিকে যে বিমারু স্টেট বলা হয় এই অংশের থেকে অনেক বেশি ভালো এবার চলে আসছি সামাজিক উন্নয়নের অপর একটি সূচকের ক্ষেত্রে যেটিকে আমরা বলি স্বাস্থ্য সূচক শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্রের হারের মাধ্যমে যেমন আমরা দেখেছিলাম সামাজিক উন্নয়নকে প্রতিভাত করা যায় তেমনি একটি সমাজের বা একটি দেশের স্বাস্থ্যের কি অবস্থা সেটা বোঝা যায় স্বাস্থ্য সূচকের দ্বারা এবং খুব সহজেই এটা অনুমান করা যায় যে যে সমাজ ব্যবস্থা যত উন্নত সেখানে সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি তত সুচারুভাবে থাকবে তত ভালোভাবে থাকবে তত ভালো ফাংশানিং করবে ফলে সেদিক থেকে দেখতে গেলে স্বাস্থ্য সূচক আমাদের সামাজিক উন্নতির একটা অন্যতম সূচক স্বাস্থ্য সূচকের মধ্যে অসংখ্য সূচক আছে বিশেষ করে অনুন্নত যে সমাজগুলি যেগুলো আদিবাসী সমাজ সেখানে কিন্তু এই স্বাস্থ্য সূচক এখনো খুব কম স্বাস্থ্যসূচক যেগুলি আমরা আলোচনা করব সেগুলিতে আমরা দেখব যে আফ্রিকা মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত যে দেশগুলি সেখানে এই স্বাস্থ্যসূচকের দিক থেকে কিন্তু তারা অনেক পিছিয়ে আছে ভারতবর্ষ বা অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় হ্যাঁ উন্নত বিশ্ব যাকে বলি আমরা তাদের যে স্বাস্থ্যসূচক তার সঙ্গে কিন্তু উন্নতিশীল বিশ্বের 
তুলনা করা সম্ভব নয় বিশেষত যেখানে ইনস্টিটিউশনাল কেয়ার বা প্রাতিষ্ঠানিক সেবার কথা বলা হচ্ছে তো প্রাতিষ্ঠানিক যে সেবার ধারণা বা ইনস্টিটিউশনাল কেয়ারগুলো কোন ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যেটা একেবারে দেখি যে ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম যেগুলোকে বলা হয় টিকাকরণ কর্মসূচি যেগুলো সাধারণত অনুন্নত দেশগুলিতে ডাব্লিউএইচও সহায়তায় করা হয়ে থাকে বা প্রসূতিদের কল্যাণের যে ব্যবস্থা যেমন ভারতবর্ষে আমরা জানি যে অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থা আছে যেখানে প্রসূতি এবং শিশু যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এরকম বহু দেশে বহু এই ধরনের স্কিম চালু রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা এই স্বাস্থ্য সূচককে উন্নীত করার চেষ্টা করছি মূলত উন্নতিশীল এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে এত সত্ত্বেও কিন্তু আমরা দেখি যে এই সমস্ত দেশগুলিতে ভারতবর্ষের মতো দেশে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বেশি অপুষ্ট শিশুর বাস এই ভারতবর্ষে ফলে আমরা শিক্ষার দিক থেকে যতটা এগোচ্ছি আমরা যদি স্বাস্থ্যের দিক থেকেও ততটা না এগোতে পারি তাহলে সার্বিক উন্নয়ন না হলে কিভাবে বলা যাবে যে সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে তাই কতগুলি স্বাস্থ্যসূচক আমরা দেখে নেব যেগুলির সাহায্যে আমরা একটা সমাজের সামাজিক উন্নতি কতটা হয়েছে বুঝতে পারি এর মধ্যে প্রথমে আমরা আছি জন্মহার সাধারণত উন্নতিশীল এবং অনুন্নত সমাজে জন্মহার খুব বেশি মৃত্যুহারও খুব বেশি মৃত্যুহারের কথা আমরা পরে আলোচনা করব এগুলি যত বেশি জন্মহার সেটা কিন্তু আমরা বলবো পশ্চাৎপরতার লক্ষণ ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরবর্তী দুই থেকে তিন দশকে একটা জনবিস্ফোরণের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কারণ সেই সময় কতগুলি সরকারি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধে দেওয়া হয়েছিল কিছু কিছু ওষুধের প্রয়োগ কিছুটা পুষ্টি স্তরের উন্নতি এর ফলে মৃত্যু হারটাকে কিছুটা ঠেকিয়ে দেওয়া গিয়েছিল কমিয়ে দেওয়া গিয়েছিল কিন্তু জন্মহারে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি ফলে একটা জনবিস্ফোরণের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ভারতবর্ষ কিন্তু মাত্র যখন স্বাধীন হচ্ছে তখন যদি পঞ্চাশ কোটি জনসংখ্যা থেকে থাকে তাহলে একশো কোটিতে পৌঁছে গিয়ে বর্তমানে কিন্তু আমরা বিশ্বের আগামী যে জনগণনা দু সালে হতে চলেছে হয়তো দেখা যাবে যে বিশ্বের সব থেকে বেশি জনসংখ্যার দেশে পরিণত হয়ে যাবো সেক্ষেত্রে আমরা চীনকে হারিয়ে দেবো তো সাধারণত প্রতি হাজারে প্রকাশ করা এই জন্মহারগুলিকে এবং এর নানা রকম জন্মহার আমরা ব্যবহার করে থাকি তার মধ্যে প্রথম যেটাকে আমরা সব থেকে বেশি বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকি সেটাকে বলে ক্রুড বার্থ রেট বা অশোধিত জন্মহার এটা সব থেকে সহজ পদ্ধতি এখানে কেবলমাত্র জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে এমন শিশুদেরই গণনা করা হয় স্টিল বার্থ বা মৃত অবস্থায় যারা জন্ম নিচ্ছে তাদেরকে এখানে ধরা হয় না তো সিভিআর বা ক্রুড বার্থ রেট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল লাইফ বার্থ ইন এ পার্টিকুলার এরিয়া ইন এ পার্টিকুলার টাইম হ্যাঁ জন্মহার বোঝাতে গেলে যেমন স্থান নির্দেশ করতে হবে তেমনি সময় নির্দেশ করতে হবে কারণ প্রতি বছর একটা বিরাট সংখ্যক শিশুর নতুন করে জন্ম হচ্ছে ফলে একটি নির্দিষ্ট বছর বা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়কে যদি আমরা ধরে নিই তাহলে সেই সময়ের মধ্যে মোট যতগুলি জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে শিশু এক্ষেত্রে বলি যে জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে যদি মারা যায় তাহলেও কিন্তু তার সংখ্যা এখানে ধরে নেওয়া হবে তো যে জন্মের সময় জীবিত ছিল সেটুকুই ধরা হবে টোটাল লাইফ বার্থ ইন এ পার্টিকুলার এরিয়া ইন এ পার্টিকুলার টাইম ডিভাইডেড বাই টোটাল পপুলেশন ইন্টু থাউজেন্ড এটা হচ্ছে আমাদের সিভিআর বা ফ্রুড বার্থ রেট বের করার পদ্ধতি এটা একেবারে প্রথমেই বলেছি যে এটা একটা অশোধিত নামটাই অশোধিত ক্রুড কারণ এটা একটা জাস্ট ইন্ডিকেটিভ একটা অঞ্চলের জন্ম হার কতটা বেশি কতটা কম এটাকে একটা জাস্ট ইন্ডিকেশন দেওয়ার জন্য এটা করা হয় এটার বিভিন্ন সেকেন্ডারি যে ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেটরগুলো রয়েছে সেগুলো তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তো এটা খুব পপুলার সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিন্তু এটা কোনো একটা অঞ্চলের উন্নতির বা সামাজিক উন্নয়নের একেবারে দোতক সেটা আমরা কিন্তু বলতে পারি এর জন্য পরিশোধিত মাপের প্রয়োজন তো এরপরে যেটাতে চলে আসছে সেটা হচ্ছে জেনারেল ফার্টিলিটি বা সাধারণ উর্বরতা হার এটা খুব বহুল ব্যবহৃত একটা ইন্ডিকেটর সমাজ বিজ্ঞানীরা এটা খুব ব্যবহার করেন সামাজিক উন্নয়ন বোঝাতে এটা ব্যবহার করা হয় কারণ সাধারণত মনে করা হয় যদি শিক্ষার হার ভালো হয় যদি স্বাস্থ্যের হার ভালো হয় তাহলে এই সাধারণ উর্বরতা বা জেনারেল ফার্টিলিটি রেট কমে আসবে অর্থাৎ আমরা আফ্রিকায় যদি দেখি তাহলে দেখব যে আফ্রিকার সাব সাহারান আফ্রিকার গরিব সব থেকে যে দেশগুলি সোমালিয়া উগান্ডা রুয়ান্ডা বুরুন্ডি এই সমস্ত দেশগুলি এমনকি নাইজার বা নাইজেরিয়া জিম্বাবুয়ে এই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু 
উৎপাদন ক্ষম যে মহিলারা রয়েছেন যারা সন্তান ধারণ করতে পারেন অর্থাৎ পনেরো থেকে উনচল্লিশ বছর উনপঞ্চাশ বছর পর্যন্ত যাদের বয়স সেই বয়ক্রমে যতজন মহিলা আছেন তাদের মাথা পিছু সন্তানের সংখ্যা খুব বেশি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বা তার বেশি ভারতবর্ষ এই সংখ্যাটা কিন্তু যথেষ্ট বেশি ছিল বর্তমানে এটা অনেকটা কমে এসছে তাই আমরা বলতে পারি যে এই বয়ক্রমের মধ্যে থাকা পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছর বয়ক্রমের মধ্যে থাকা একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দেশের মোট যত নারী আছেন তাদের মাথা পিছু যে সন্তানের সংখ্যা তাদেরকে আমরা জেনারেল ফার্টিলিটি ডেট বলে থাকি জি এফ আর ইজ ইকুয়াল টু টোটাল লাইফ বাস ইন এ পার্টিকুলার এরিয়া ইন এ পার্টিকুলার টাইম ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ ফিমেলস ইন রিপ্রোডাকটিভ এজ গ্রুপ আবার বলছি রিপ্রোডাকটিভ এজ গ্রুপ অর্থাৎ যে বয়সের মহিলারা সন্তান উৎপাদনে সক্ষম সেটা কিন্তু এই পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছর এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পার থাউজেন্ডে প্রকাশ করি অর্থাৎ হাজার দিয়ে গুণ করে থাকি জন্মহারের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ইন্ডিকেটর হচ্ছে চাইল্ড ওম্যান রেশিও বা শিশু স্ত্রী লোক অনুপাত এক্ষেত্রে কিন্তু একটা রিফাইনিং এর ব্যবস্থা আছে এক্ষেত্রে একটা সামাজিক উন্নয়নের পরিষ্কার ধারণা এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে তো কোন সমাজের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করব সেটাও কিন্তু পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হচ্ছে যাদের ক্ষেত্রে এই সাধারণ উর্বরতা হার পাওয়া যাবে না কেন না জেনারেল ফার্টিলিটি রেট বুঝতে গেলে সেখানে জন্ম নথিভুক্তিকরণের একটা সুবন্দোবস্ত থাকতে হবে ধরে নিতে হবে যে একশো শতাংশ না হলেও নব্বই শতাংশ জন্মই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হচ্ছে এবং সেখানে নথিভুক্তিকরণ হচ্ছে কিন্তু এরকম অনেক অনুন্নত দেশ বা অনুন্নত সমাজ আছে যেখানে এই নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাটা নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে সামাজিক উন্নয়নের হার বুঝতে গেলে এই চাইল্ড ওম্যান রেশিওতে আসতে হবে অর্থাৎ এখানে শূন্য থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত মোট শিশুর সংখ্যা আর ওই সমাজে মোট সন্তান ধারণের যে বয়ক্রম সেখানে যে মহিলারা রয়েছেন তাদের দিয়ে ভাগ করে নিতে হবে অর্থাৎ এটা একটা গ্রস ইন্ডিকেটর আবার বলছি এটা সেখানেই ব্যবহার করা হয় যেখানে জন্ম সংখ্যা নথিভুক্ত করার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা নেই চতুর্থ যে ইন্ডিকেটরটা আমরা জন্ম হার বোঝাতে ব্যবহার করি সেটাও একটা সুপারফাইন ইন্ডিকেটর সেটা হচ্ছে এজ স্পেসিফিক বার্থ রেট এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি জন্ম দান সক্ষম মহিলা যে বয়ক্রমে আছেন তাদের একটা যদি এজ গ্রুপ করে নিয়ে আমরা সেই এজ গ্রুপ অনুযায়ী তারা কতগুলি শিশুর সঙ্গ জন্ম দিয়েছেন সেটাকে দিয়ে ভাগ করা হয় এক্ষেত্রে কিন্তু একটা কথা বলা দরকার এই এজ গ্রুপে থাকলেই যে সমস্ত মহিলা বিবাহ করবেন বা বিবাহ করলেই যে তারা সন্তান ধারণ করবেন এরকম কোনো কথা নেই এই ত্রুটিটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে কিন্তু এতদ সত্ত্বেও এর মাধ্যমে এজ স্পেসিফিক বার্থ রেটের মাধ্যমে কিন্তু একটা অঞ্চলের সম্পর্কে আমরা খুব পরিষ্কারভাবে ধারণা করতে পারি সেই জন্য এটাকে একটা সামাজিক উন্নয়নের একটা নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি বলা হয় এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা করি কি এজ স্পেসিফিক ফার্টিলিটি রেট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল নাম্বার অফ মাদার্স বেয়ারিং চাইল্ড ইন এ স্পেসিফিক এজ গ্রুপ ইন এ পার্টিকুলার টাইম অর্থাৎ ধরুন পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সীদের যে বয়ক্রম সেখানে তো সবাই জন্মদান করবেন না কিন্তু যতজন জন্মদান করেছেন সেই সংখ্যাকে আমরা ভাগ করছি ওই বয়ক্রমে মোট যতজন জনসংখ্যা মোট যতজন মহিলা আছেন তাদের সংখ্যা দিয়ে এবং তাকেও হাজারে প্রকাশ করছি তো এটা হচ্ছে এজ স্পেসিফিক ডেথ রেট সরি এজ স্পেসিফিক বার্থ রেট আর এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা আবার টোটাল ফার্টিলিটি রেট বের করে থাকি যেখানে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি এটা একটা অন্যতম পদ্ধতি যেটা এই এজ স্পেসিফিক বার্থ রেট থেকে এগিয়ে আসে সেটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ মাদার্স গিভ লাইফ বার্থ ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ ওমেন ইন ফার্টাইল এজ অর্থাৎ সামগ্রিক মায়ের সংখ্যাকে আমরা মোট ওই জনসংখ্যায় যত মহিলা আছেন তাদেরকে দিয়ে ভাগ করে নিচ্ছি তাহলে এগুলি হলো জন্মহারের দ্বারা একটা সমাজের উন্নতির পরিমাণ কিন্তু শুধু জন্মহার দেখলেই তো হবে না পাশাপাশি মৃত্যু আর কেউ দেখতে হবে কারণ ওই যে আমি প্রথমেই বলেছি যে যদি জন্মহার বেড়ে থাকে আর মৃত্যুহার যদি কমে আসে তাহলে কিন্তু একটা ইম্ব্যালেন্স তৈরি হয় আর ইম্ব্যালেন্স অফ পপুলেশন যেখানে দেখা দিয়েছে সেটাকে আমরা কখনো উন্নত সমাজ বলতে পারি না তো জন্মহার এবং মৃত্যুহার সেই জন্যই কিন্তু সামাজিক উন্নয়ন যখন চিহ্নিত করতে হয় তখন এদেরকে পাশাপাশি রেখে তুল্যমূল্য বিচার করতে হয় মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে কম মৃত্যু আর উন্নত সমাজের পরিচয় আমরা যদি দেখি যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো যেগুলোতে আমরা বলি ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশন একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে সেখানে কিন্তু জন্মহার এবং মৃত্যু দুটোই কম কিন্তু মৃত্যুহারটা প্রায় শূন্যে নেমে এসছে শূন্যের কাছাকাছি অর্থাৎ 
মারা কি যাচ্ছে না মানুষ নিশ্চয়ই মারা যাচ্ছে কিন্তু এদের যে মারা যাওয়ার সংখ্যা এবং জন্ম সংখ্যা দুটোই খুব কম তার ফলে এখানে কিন্তু যে সামগ্রিক বয়ক্রম সেটা অনেক বেশি অর্থাৎ লাইফ এক্সপেকটেন্সি অনেক বেড়ে যাচ্ছে লাইফ এক্সপেকটেন্সির কথা পরে আসছি তো যেটা আমি বলছিলাম যে স্ক্যান্ডেনেভিয়ার দেশগুলিতে মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ভীষণ কম একের কমে নেমে এসছে এটা তাদের সামাজিক উন্নতির চিহ্ন কিন্তু আবার যদি আমি দেখি বাংলাদেশের কথা সেখানে বাংলাদেশে অত্যন্ত উচ্চ মৃত্যু হার প্রতি এক হাজার জন দেখা যাচ্ছে সেখানে তেতাল্লিশ জন মারা যাচ্ছে তাহলে এটা সামাজিক অনুন্নতিকে প্রমাণ করে আমাদের দেশে এখনও মৃত্যু হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক কিন্তু আমি আবার বলবো যে গত দুটো জনসংখ্যার যে হিসাব আমরা দেখছি যত দুটো জনগণনা সেক্ষেত্রে কিন্তু মৃত্যু হারও খুব উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে তো এই মৃত্যু হারের মধ্যেও আমরা যেমন বার্থ রেটের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম এখানে আমরা ক্রুড ডেথ রেট দেখতে পাবো অশোধিত মৃত্যু হার ঠিক একইভাবে বের করছি ওখানে খালি বলেছিলাম বার্থ এক্ষেত্রে হচ্ছে ডেথ টোটাল নাম্বার অফ ডেথ ইন এ পার্টিকুলার টাইম ইন এ পার্টিকুলার এরিয়া ডিভাইডেড বাই টোটাল পপুলেশন অফ দ্যাট এরিয়া এখন এই টোটাল পপুলেশনের মধ্যে সবাই যে মরবিড বা সকলের যে মরবিডিটি আছে তা তো নয় অর্থাৎ প্রত্যেকেই যে অসুস্থ হচ্ছেন তা নয় এবং সত্যি কথা বলতে কি ইয়াং এজের মানুষ তারা অনেক কম এই ধরনের টার্মিনাল ইলনেসে ভোগেন অনেক বেশি সম্ভাবনা হচ্ছে বয়স্ক জনসংখ্যা অনেক বেশি সম্ভাবনা হচ্ছে শিশু জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এটা যেটা মরবিডিটি বা অসুস্থ হওয়ার হার যেটা অনেক বেশি কিন্তু সেই কারণে এটাকে অশোধিত বলা আছে নান্দিলেস এটা একটা অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করা যায় এরকম একটা ইন্ডিকেটার এবার চলে আসছি নিওনাটাল ডেথ রেট নিওনাটাল ডেথ অর্থাৎ একটি শিশু জন্মানোর পরে মারা যাচ্ছে এইটা কিন্তু অনুন্নয়নের একটা সূচক উন্নয়নের সূচক বলবো না অনুন্নয়নের সূচক কারণ এক্ষেত্রে বলতে হবে ইনস্টিটিউশনাল কেয়ার পাওয়া যাচ্ছে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে বাড়িতে প্রসবের ব্যবস্থা যেখানে কোন প্রশিক্ষিত দায়ী বা স্বাস্থ্যকর্মী নেই এবং খুব ট্রাডিশনাল সমাজে এটা দেখতে পাওয়া যায় যেখানে কিন্তু ওই বয়স্ক মহিলারা তারা নিজেদের তারা অভিজ্ঞ হতে পারেন অনভিজ্ঞ হতে পারেন তারা নিজেদের একটা ওই কালচার চলে আসছে সেইভাবে তারা শিশুর জন্ম দেওয়াচ্ছেন এবং জন্ম দেওয়ার পরেও তাকে যে কেয়ারগুলো নেওয়ার কথা যে তাকে যে টিকাকরণ করার কথা সেগুলো করা হচ্ছে না বা তাকে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা হচ্ছে নানা ধরনের ট্যাবুজ আছে আমাদের নানা ধরনের বিধি নিষেধ আছে আঁতুর সংক্রান্ত সেটা ধর্ম ভিত্তিতেও আলাদা আলাদা আছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু মৃত্যু আর অনেক বেড়ে যাচ্ছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে উন্নত দেশে নবজাতকের মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যের কাছাকাছি আর অনুন্নত দেশগুলিতে এটা খুব বেশি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে আফ্রিকার দেশগুলিতে বিশেষ করে যেটা বলছিলাম সাব সাহারান আফ্রিকা সেখানে এই হার অত্যন্ত বেশি দ্বিতীয় হচ্ছে চাইল্ড মর্টালিটি রেট এক্ষেত্রে কিন্তু নবজাতক আর চাইল্ড মর্টালিটির মধ্যে তফাৎটা এইটাই যে নিউনাটালের ক্ষেত্রে জন্মের পর থেকে সেটা দশ দিনের মধ্যে যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে সেটাকে নবজাতক বলছে কিন্তু তারপর থেকে যদি পাঁচ বছরের মধ্যে একটি শিশুর মৃত্যু হয় তাহলে সেটা কিন্তু আমরা চাইল্ড মর্টালিটি বলবো ভারতবর্ষে কিন্তু এখনো শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত উদ্বেগজনক এক্ষেত্রেও সিএমআর বা চাইল্ড মর্টালিটি রেট বের করার জন্য টোটাল নাম্বার অফ ডেথ অন জিরো টু নট জিরো টু ফিফটি ফোর নয় এটা হবে অবশ্যই ফাইভ ইয়ার্স জিরো টু ফাইভ ইয়ার্স যে এজ গ্রুপ সেক্ষেত্রে আমরা দেখব জিরো টু ফাইভ ইয়ার্স কিন্তু ফিফটি ফোর নয় মাফ করবেন তো জিরো টু ফাইভ ইয়ার্স এজ গ্রুপে এইটা আমরা দেখতে পাবো তাদেরকে আমরা টোটাল নাম্বার অফ চিলড্রেন প্রেজেন্ট ইন দ্যাট এজ গ্রুপ অর্থাৎ জিরো টু ফাইভ ইয়ার এজ গ্রুপ আমরা দেখব সেইটার মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করছি এবং এক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা হাজারে প্রতি হাজারে প্রকাশ করছি প্রসূতি মৃত্যু হার এটা আর একটা পরিচায়ক যে একটি সমাজ কতটা অনুন্নত কারণ এক্ষেত্রেও আমি বলবো যেমন নিউনাটাল ডেথের ক্ষেত্রেও প্রাতিষ্ঠানিক কেয়ারের অভাব ছিল বা ইনস্টিটিউশনাল কেয়ারের অভাব থাকে তেমনি প্রসূতি মৃত্যুর ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউশনাল কেয়ারের অভাবকে বোঝা যায় আমাদের মতো দেশে এখনও বহু এই ধরনের রক্ষণশীল সমাজ আছে বেশ কিছু আদিবাসী সমাজ আছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্গমতা মানুষকে বাধ্য করে যে প্রসূতিকে হাসপাতাল নিয়ে আসা বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা এবং সেখানে একটা ডাক্তারের উপস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তারের অনুপস্থিতি ডাক্তার পৌঁছয় না সমস্ত জায়গায় গ্রামীণ ভারতবর্ষের প্রান্তে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো ছড়িয়ে আছে সেসব জায়গাতে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর খুবই অভাব আছে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 
এখনো কিন্তু সেই যেটা আমি বলছিলাম যে যারা অপ্রশিক্ষিত দায়মা তাদের হাত দিয়ে শিশুর জন্ম হচ্ছে বা হাতুড়ে চিকিৎসক বলি যাদেরকে তাদেরকে এতটুকু তাদেরকে ছোট না করি বলতে পারি যে তাদের অনভিজ্ঞতার কারণে কিন্তু দেখা যায় যে হয়তো নারী কাটার ক্ষেত্রে ভুল হচ্ছে বা এরপরে প্রসূতির প্রবল রক্তক্ষরণ হচ্ছে সেটাকে বন্ধ করার উপায় থাকে না ফলে অনেকটা ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া এবং এর ফলে কিন্তু প্রসূতি মৃত্যু অনেক বেশি হয় আর যদি এই প্রসূতি মৃত্যুর হারও অনেক কমে এসছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই যে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য যে দেশগুলি আছে সেটা নেপাল হতে পারে সেটা বাংলাদেশ হতে পারে সেটা পাকিস্তান হতে পারে এই সমস্ত জায়গাতে প্রসূতি মৃত্যুর হার যথেষ্ট বেশি শ্রীলঙ্কায় কিন্তু এই মৃত্যুর হার অনেক কম এবং শ্রীলঙ্কা এক্ষেত্রে তাদের যে ট্রাডিশনাল নলেজ অ্যাবাউট মেডিসিন আয়ুর্বেদ আয়ুর্বেদকে ব্যবস্থা করে শুধু শ্রীলঙ্কা নয় কেরালাতেও আছে আয়ুর্বেদকে ব্যবস্থা করে তারা দেশজ পদ্ধতিকে ব্যবহার করে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে তারা ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি করাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে তারা প্রশিক্ষণ দিয়ে কিছু স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করেছে যাদেরকে প্যারামেডিক আমরা বলি বিদেশে এই প্রথম বিশ্বের দেশেও প্যারামেডিকদের চল আছে যারা কিন্তু এই বিশেষ কাজে দক্ষ যারা এই প্রাতিষ্ঠানিক সেবাটা পৌঁছে দিচ্ছে একেবারে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর ফলে কিন্তু এই ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট বা প্রসূতি মৃত্যু আর অনেকটা কমিয়ে দেওয়া গেছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা ধরনের ইমিউনাইজেশন স্কিম যার মাধ্যমে প্রসূতিদের প্রসবের আগে এবং প্রসবের পরে নানা ধরনের টিকাকরণ করা হয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শরীরে ভিটামিন এবং মিনারেল বাড়ানোর জন্য এবং তাদের রক্তক্ষরণ যাতে বেশি না হয় সেই জন্য ফলে এর মাধ্যমে কিন্তু প্রসূতি মৃত্যু আর অনেকটা কমিয়ে দেওয়া গেছে এগেন এটা যেখানে বেশি সেখানে বুঝতে হবে সামাজিক উন্নয়ন অত্যন্ত পিছিয়ে রয়েছে আমি শেষ যে জিনিসটা দিয়ে শেষ করব সামাজিক উন্নয়নের ধারণাটাকে সেটা হচ্ছে গড় আয়ুষ্কাল বা লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অ্যান্ড বার্থ এই মুহূর্তে কিন্তু আজকের দশকে আজকে দু হাজার সালে দাঁড়িয়ে যদি আমরা দেখি তাহলে সামাজিক উন্নয়নের বা উন্নয়নের যে সামাজিক দোতকগুলি আছে সূচকগুলি আছে তার মধ্যে সব থেকে কার্যকরী বলে ধরা হয় এই লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অ্যান্ড বার্থ বা গড় আয়ুষ্কালকে এটা একটু জটিল এটা চট করে বের করা যায় না একটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে একে বের করা শক্ত কারণ এটিকে একটি বিশেষ জীবন সারণীর পদ্ধতি আছে বা লাইফ টেবল সেই লাইফ টেবলে এই গড় আয়ুষ্কালগুলি মাপ হয় সেটি কিন্তু প্রস্তুত করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এগুলি প্রস্তুত করে বিভিন্ন দেশের সরকারি পরিসংখ্যান এবং সেই দেশে কর্মরত কতগুলি যা খুব স্ট্যান্ডার্ড বা খুব যাদের মান খুব উন্নত এমন ধরনের কতগুলি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে সংস্থা আছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে তাদের যে প্রকাশিত তাদের যে ডেটা সেট বা তাদের যে তথ্য সে তথ্যের ভিত্তিতে কিন্তু খুব ইন্ট্রিকেটলি খুব নিখুঁতভাবে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে এই বিচারটা আলাদা হয় সেইভাবে করে আমাদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডাব্লিউএইচও এই জীবন সারণী মাপা হয় তার থেকে পৃথিবীর যে বিভিন্ন দেশ তাদের এই গড় আয়ুষ্কাল মেপে বের করা হয় ভারতবর্ষের কথা বলতে পারি ভারতবর্ষে গড় আয়ুষ্কাল কিন্তু এখনও যথেষ্ট কম উন্নতিশীল বিশ্বের তুলনায় যথেষ্ট কম হ্যাঁ এটা বুঝতে হবে যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার চাপটা খুব বেশি তা সত্ত্বেও কিন্তু চীনের গড় আয়ুষ্কাল ভারতবর্ষের থেকে অনেক বেশি এমনকি নেপাল ভুটানের গড় আয়ুষ্কাল ভারতবর্ষের থেকে বেশি পাকিস্তানের গড় আয়ুষ্কাল ভারতবর্ষের থেকে বেশি শ্রীলঙ্কার তো অনেক বেশি তাহলে শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে যদি দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু গড় আয়ুষ্কালে ভারতবর্ষ যথেষ্ট পিছিয়ে আছে ভারতবর্ষের বর্তমানে গড় আয়ুষ্কাল হচ্ছে আটষট্টি দশমিক আট অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে যে শিশু জন্মালো ধরে নেওয়া যায় সে অন্তত আটষট্টি দশমিক আট অর্থাৎ উনসত্তর বছর পর্যন্ত বাঁচবে এখন বলে রাখা ভালো যে উন্নত বিশ্বে কিন্তু এই হারটা গড়ে চুরাশি এটি ফোর এবং ভারতবর্ষ তার ফলেই বিশ্বে একশো উনষাটটা দেশের মধ্যে একশো পঁচিশতম স্থানে আছে মনে রাখা দরকার ভারতবর্ষের পিছনে যে দেশগুলি আছে তারা কিন্তু প্রায় সকলেই আফ্রিকার দেশ যেখানে শিশু মৃত্যু থেকে প্রসূতি মৃত্যু অত্যন্ত বেশি এবং পুষ্টির মান অত্যন্ত কম তাহলে কোনোভাবেই তারা ভারতবর্ষের অন্য ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনীয় নয় ভারতবর্ষের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে এতদ সত্ত্বেও কিন্তু ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে যে বড় আয়ুষ্কাল অত্যন্ত কম তার মধ্যে একটা অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষে অতি 
মাত্রা এখনো পর্যন্ত শিশু মৃত্যু ঘটে শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে যে মৃত্যুর হার সেটা ভারতবর্ষে এখনো অত্যন্ত বেশি অত্যন্ত দুঃখজনক এটা এবং এই মৃত্যুর একটা বড় অংশ হয় পেটের রোগে অপরিশুদ্ধ জল বিশেষ করে এই যে বর্ষাকাল বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যাটা খুব দেখা যায় ডায়রিয়া জাতীয় সামান্যতম পেটের রোগ যেখানে শুধুমাত্র যেটাকে প্রতিরোধ করে দেওয়া যায় পরিশুদ্ধ জলের যোগান দিয়ে বাড়ি বাড়ি পরিশুদ্ধ পানীয় জলের যোগান দিয়ে যেটাকে আমরা পাইপ টোয়াটার বলি তার মাধ্যমে কিন্তু এই রোগটাকে আটকে দেওয়া যায় অথচ স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা সেটা করে উঠতে পারেন এটা পরম পরিতাপের বিষয় যে কারণে ভারতবর্ষ এখনো গড় আয়ুষ্কালের দিক থেকে পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশের থেকে ঢের পিছিয়ে রয়েছে অনেক পিছিয়ে রয়েছে এমন কি ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশগুলির থেকে অত্যন্ত পিছিয়ে রয়েছে এছাড়াও কতগুলি সূচক আছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় লিভেবিলিটি ইন্ডেক্স তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে হাসপাতালের সংখ্যা প্রতি হাজার জনসংখ্যায় হাসপাতালে কতগুলি শয্যা আছে মাথা পিছু প্রতি হাজার জন পিছু ডাক্তারের সংখ্যা এইগুলিকেও কিন্তু সামাজিক উন্নয়নের চিহ্ন বলে ধরা হয় এবং এদের সাহায্যে সাধারণত এরা প্রক্সি ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করে এদেরকে একত্রিত করে সাধারণত স্বাস্থ্য সূচকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে আজ এই পর্যন্তই আমরা আলোচনা করলাম উন্নয়নের সামাজিক যে সমস্ত সূচক আছে তাদের কতগুলিকে বলে রাখা ভালো এছাড়াও অজস্র সূচক আছে যাদেরকে সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিচায়ক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে তাদের মধ্যে কয়েকটিকে মাত্র আমি তুলা এনেছি এখানে কারণ সবগুলিকে আলোচনা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় কোনো পরিসরেই সেটা সম্ভব নয় এবং মনে রাখতে হবে যে গবেষকেরা দার্শনিকেরা তাত্ত্বিকেরা এখনও প্রতিদিন তাদের প্রয়োজন ভিত্তিতে এই সমস্ত অনুপাতগুলিকে কমিয়ে বাড়িয়ে তাদেরকে ওয়েটেড অনুপাত আমরা বলি ওয়েটেড বলি সেগুলোর মাধ্যমে তারা করছেন নতুন নতুন ইন্ডিকেটর তৈরি করছেন ইন্ডিসেস তৈরি করছেন তার মধ্যে কতগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আজকে এখানেই শেষ করব এর পরের দিন বা এর পরের যে লেকচারটা আসবে সেখানে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব মানবিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে আজ এই পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকবেন সকলে ভালো থাকবেন সকলে এভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন এবং সাপোর্ট করে যাবেন ভালো লাগলে লাইক করে যাবেন যদি কোনো ধরনের পরামর্শ থাকে যদি কোনো ধরনের জিজ্ঞাস্য থাকে যদি কোনো অ্যাডিশন অল্টারেশন করার কথা মনে আসে তাহলে কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে দেবেন যাতে আরও বেশি বেশি করে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এটা পৌঁছে যেতে পারে নমস্কার সকলের শুভেচ্ছা শুভরাত্রি